Σας καλωσορίζω στο κανάλι μου, Temple of Running. Σήμερα θα δούμε την προσπάθεια του Έλλη του Τσόγκε, του καλύτερου μαραθυνοδρόμου όλων των εποχών και κάτω από τον κοσμίου ρεκόρ, στην προσπάθειά του να κατακτήσει τους 6 major marathon. Μέχρι στιγμής έχει καταφέρει να κερδίσει τους 4 από τους 6, το επόμενο ακόμα 2, που θα επιχειρήσει να τους κατακτήσει μέσα στο 2023. Αρχικά θα δούμε την προσπάθεια του Έλλη, στο μαραθώνιο του Σικάγο το 2014, όπου κατάφερε να κερδίσει σε χρόνο 2 ώρες, 4 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα. Ήταν μάλιστα και η πρώτη νίκη του έλειξε major μαραθώνιο και ίσως η αρχή μια μεγάλης καριέρας και σιγά σιγά καταλαβαίναμε το ότι θα παλυθήσει. Μια εύκολη επικράτηση στο συγκεκριμένο μόνο παρεπιπτόντος. Συνεχίζοντας, θα δούμε την προσπάθεια του Έλλιου σε επόμενο μαραθώνιο που ο συγκεκριμένο στιγμάτισε την καριέρα του ήταν ο μαραθώνιος του 2015 όπου ο Κιτσόγκε κατακτάει τον μαραθώνιο του Λονδίνου ίσω ένα από τους πιο χρόνους μαραθώνιους στον κόσμο με χρόνο 2 ώρες, 4 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα βλέπουμε επίσης ότι έκανε παρόμοιο χρόνο με την περσινή χρονιά και αυτό σημαίνει γιατί τα πρώτα χρόνια της καριέρας του γενικά ήταν σταθερός το 2-4 μισό κάτι που δείχνει για έναν αθλητή όταν χάνει σταθερούς χρόνους ότι μπορεί, έχει περιθώρια βελτίωση και μπορεί να κατεβάσει αρχι, α, αρκετά τους χρόνους του όπως και εν τέλει είδαμε Εδώ βλέπουμε πόσο κοντά ήταν οι δύο αθλητές στον τερματισμό παρόλα αυτά βλέπουμε τον Κιψόγκε να κερδίζει τον κάτοχο του, του τότε παγκόσμιου ρεκόρ και να μιλάει και με τους θεατές. Άρα καταλαβαίνουμε ότι μπορούσε να κάνει ακόμα πιο κάτω χρόνους, πιο γρήγορους και εν τέλει αυτό συνέβη και αργότερα. Επόμενος αγώνας, Βερολίνο 2015. Την ιστορία και την σχέση που έχει ο Κιτσόγκε με τον παραθόνο του Βερολίνου, του Τζερ Μόλι, καθώς έχει κάνει και οι δύο παγκόσμια ρεκόρ. Και αυτή ήταν η πρώτη του νίκη σε αυτόν τον αγώνα, το 2015 που όπως ξέρουμε ήταν η πρώτη συμμετοχή στο συγκεκριμένο αγώνα συγματίστηκε με την πρώτη του νίκη εδώ αυτός ο αγώνας αν το θυμάστε και όσοι το είχατε δει είχε στιγματιστεί γιατί είχαν βγει σε όλες από τα παπούτσια του Κιτσόγκε από νωρίς κολλάς στον αγώνα και παρόλα αυτά κατάφερε να κερδίσει δηλαδή εδώ αν βρείτε στον τερματισμό του που σίγουρα βλέπετε ότι παίζει πολύ περισσότερο οι πάτε από τα παπούτσια του έχουν σχεδόν βγει και μάλιστα τερμάτισε κιόλα χωρί ε, χωρίς τον έναν. Παρ' όλα αυτά έκανε ένα χρόνο πάλι στο 2-4. Άρα αυτό που σα είπα και προηγουμένω, τα πρώτα χρόνια τη καριέρα του, οι χρόνοι του κυμαίνονταν σε αυτό το επίπεδο. Άρα βλέπουμε ότι ίσω με κάποιε μικρέ αλλαγέ στην προπόνηση του, πόσο κατάφερε να βελτιώσει του χρόνου του. Συνεχίζοντα. Ο επόμενος μαραθώνιος έγινε πέρσι, βασικά ήταν, ε, θα το δείτε πολύ να τον έχουν ονομάσει και Τόκιο 2021, καθώς ο μαραθώνιος Τόκιο του 2021 ακυρώθηκε, έγινε το 2022, παρόλα αυτά οι διοργανώτες του κράτησαν ως το Τόκιο 2021, παρόλα αυτά έγινε το 2022. Ε, εκεί ο Κιτσόγκη άρχισε να θέλει να επιτύχει αυτόν τον στόχο, να καταφτήσει έτσι major marathon, και όπως βλέπουμε, ε, όπως βλέπουμε ε, πήγε για αυτόν τον λόγο να τρέξει στον μαραθώνιο του Τόκιο καθώς ήταν ένας major marathon που του έλειπε. Παρ' όλα αυτά είναι ένας πολύ γνωστός αγώνας και ένας αγώνας που συμμετέχουν πολύ γνωστοί αθλητές. Το επίπεδο είναι πολύ υψηλό και όμως και πάλι βλέπουμε ότι ο Κιτσόγκε τερματίζει άνετα πρώτος χωρίς πίεση ιδιαίτερα παρόλα αυτά κατάφερε να επιτύχει ένα πολύ καλό χρόνο και κατάφερε να κατακτήσει τον τέταρτο major marathon της καριέρας Πλέον του έχουν απομείνει δύο που αναγκαστικά θα πρέπει να τους κατακτήσουμε στο 2023 θα πω καθώς το 2024 είναι μια ολυμπιακή χρονιά οπότε ο επόμενο στόχο είναι την άνοιξη όπου θα τρέξει στον μαραθώνιο της Βοστόνης όπου έχει, το έχει ήδη δηλώσει κιόλας. Μπορείτε να το δείτε και από τους οργανωτές ότι 
ε, θα συμμετάσχει στο συγκεκριμένο αγώνα και θα προσπαθήσει να πάρει την πέμπτη του νίκη. Επίσης να πω πως αν καταφέρει κάτι τέτοιο προφανώς δεν θα είναι ο πρώτος αλητής που θα καταφέρει να έχει κερδίσει όλους τους 6 major marathons. Παρ' όλα αυτά έχει μεγάλο δρόμο ακόμα γιατί πρέπει να κατακτήσει και τον μαραθώνιο της Νέας Υόρκης όπως βλέπουμε στο βίντεο και αν κάποιοι το είδατε ο φετινός αγώνας τελείωσης το 2022 είχε τρελούς χρόνους, τρομερές επιδόσεις και πάρα πολλοί αθλητές συμμετείχαν ε, προσπαθώντας να βελτιώσει το πηγό του ρεκόρ και μάλιστα έγινε και μια από τις καλύτερες επιδόσεις όλων των ενοχικών καθώς ακολουθήθηκε μια ακραία κούτσα Παρ' όλα αυτά, ο Κιτσόγκε θα έχει την ευκαιρία το χειμώνα στην Όπορο κατά πάση πιθανότητα να συμμετάσχει στο συγκεκριμένο αγώνα για να πάρει την έκτη για τελευταία του νίκη εφόσον έχει κερδίσει την Μοστόνη. Αν δεν έχει κερδίσει την Μοστόνη, κατά πάση πιθανότητα ίσω να μην συμμετάσχει και να θέλει να επικεντρωθεί στο... στου Ολυμπιακού Αγώνε που είναι το χρόνο στο Παρίσι. Σα ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε.